Sehr geehrte Damen und Herren, guten Tag. Ich möchte Sie begrüßen zur heutigen Medienkonferenz. Wie wir schon angekündigt haben, haben wir keine neuen Maßnahmen oder Restriktionen zu verkündigen, sondern ich möchte Ihnen ein Update geben über die Situation, wie sie sich am heutigen Tag präsentiert. Und die Bildungsministerin wird dann einige häufige Fragen im Bereich der Schulen beantworten. Die täglichen Fallzahlen sind immer noch hoch. Wir bewegen uns irgendwo zwischen 25 und 35 jetzt in den letzten Tagen. Den Rekord von 42 haben wir nicht mehr äh, durchbrochen, was auch sehr gut ist. Aber diese Zahlen sind eindeutig zu hoch. Wenn man sich auch anschaut, wie die kumulierten Fallzahlen derzeit ansteigen, dann sieht man einen sehr, sehr steilen Anstieg. Das ist auch nicht gut. In den Ländern, und um Länder vergleichen zu können, achtet man auf die sogenannte Inzidenz. Also hier sind das Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten 14 Tagen. Und hier liegen wir schon fast bei 700. Ich habe einen Vergleich gefunden in Europa, das ist leider etwas klein geschrieben. Ich werde Ihnen ein paar Sachen vorlesen daraus. Hier bezieht sich die Inzidenz auf die letzten sieben Tage. Im Vergleich, und Sie sehen Liechtenstein rot markiert, diesen Balken, dass wir ziemlich weit vorne liegen. Vor uns liegen Andorra, Belgien, äh, Tschechien und einige andere Länder wie Luxemburg und so, wo wir wissen, dass Slowakei, die eine sehr, sehr große äh, Inzidenz haben. Aber eben interessant sind die Länder, die hinter uns liegen, die weniger äh, Inzidenz haben. Zum Beispiel Spanien liegt weit unten, liegt unter der Hälfte in dieser äh, Darstellung oder Großbritannien liegt weit hinter uns. Also Liechtenstein hat eine sieben Tage Inzidenz, die führend ist in Europa. Wir sind sehr stark betroffen von dieser Krankheit, sehr stark. Das muss man einfach klar ausdrücken. Wir sind derzeit in diesem Land 217 Personen erkrankt, 417 sind in Quarantäne wegen einem engen Kontakt und circa weitere 60 wegen Reisen. Heute sind elf Personen hospitalisiert, davon eine auf der Intensivstation. Das klingt nicht nach viel, elf. Aber diese Personen sind sehr, sehr aufwendig in der Pflege. Es ist nicht nur so, dass die in Isolationsbereichen sich aufhalten müssen, für die sich das Personal jedes Mal umziehen muss, wenn es da reingeht, sondern es sind auch besonders viele ältere Personen, die eben gleichzeitig auf Pflege angewiesen sind. Und so hat man Personen, die erkrankt sind an einer Krankheit, die eine Isolation bedingt und dann eben auch noch viele Pflegeleistungen erbracht werden müssen. Das fordert unser Spital sehr stark derzeit. Ich habe diese Folie letzte Woche schon gezeigt. Sie zeigt die Handlungsmöglichkeiten bei ansteckenden Krankheiten, für die es keine Impfung gibt, keine spezifische Therapie. Da kann man die Sozialkontakte einschränken und oder man kann die Sozialkontakte so gestalten, dass eine Ansteckung unwahrscheinlich wird. Das sind diese beiden Möglichkeiten, die man eben hat. Aber eben. Die Voraussetzung, dass man diese beiden Möglichkeiten ergreift, ist eben, dass man der Ansicht ist, dass man die Ausbreitung der Krankheit bekämpfen soll. Es gibt immer wieder Stimmen, die sagen, dass man die Ausbreitung dieser Krankheit nicht bekämpfen soll. Das sei ja nicht schlimmer als eine Grippe. Dem muss ich deutlich widersprechen. Diese Krankheit ist anders als eine Grippe. Die Infizierten teilen sich eben nicht nur auf in solche die eine, einen milden Verlauf haben und solche, die daran sterben. Sondern es gibt einen ordentlichen Prozentsatz von Erkrankten, die sehr stark leiden unter dieser Krankheit und teilweise noch monatelang einen Einfluss, einen negativen Einfluss auf ihre Gesundheit verspüren. Dann ist es auch ganz klar, dass es eine Krankheit ist, die sich epidemisch verbreitet, die ein exponentielles Wachstum an Erkrankten aufweist. Und wenn zu viele Menschen gleichzeitig erkranken, bringt uns diese Krankheit an den Rand dessen, was unser System leisten kann. Und was noch schlimmer ist, es ist selbstverstärkend. Wenn viele Personen erkranken, dann fehlen auch viele Personen im Gesundheitswesen zum Beispiel. 
Und dann kann man für die vielen Erkrankten eben nicht mehr diese Leistungen erbringen, wie wir sie heute erbringen können. Also, dass wir sie jeden Tag anrufen, dass wir sie sofort untersuchen, wenn der Zustand sich verschlechtert und wir sie sofort ins Spital einweisen, wenn das nötig sein sollte. Alle diese Leistungen sind natürlich dann schlechter, wenn das Gesundheitswesen an den Rand seiner Möglichkeiten kommt. Ebenso, wenn zu viele Lehrerinnen oder Lehrer fehlen, dann wird es an den Schulen knapp. Wenn Polizistinnen und Polizisten fehlen, dann wird auch bei der Polizei der Einsatzplan gestraft werden müssen. Also alle diese Dinge sind selbstverstärkend. Und deshalb ist die Regierung klar der Ansicht, dass wir die Ausbreitung dieser Krankheit bekämpfen wollen. Das ist dezidiert unsere Ansicht und auch unsere Absicht. Und deshalb ergreifen wir diese Maßnahmen, die wir eben ergriffen haben und werden auch weitere Maßnahmen ergreifen, sollte dies nötig sein. Ich bin aber der Ansicht, und so ist es auch die Regierung, dass die Maßnahmen, die wir derzeit ergriffen haben, eben sehr starke Maßnahmen sind, besonders die Maßnahmen der nächsten drei Wochen. Also, dass an Veranstaltungen keine Konsumation möglich ist und dass Gastronomiebetriebe für das Publikum geschlossen werden. Was ist der Sinn hinter diesen Maßnahmen? Der ist ganz einfach erklärt. Es gibt keine Ausrede mehr, die Maske abzusetzen, wenn sich zwei Personen in der Öffentlichkeit oder bei einer Veranstaltung begegnen. Früher gab es diese Ausrede, nämlich Essen und Trinken. Und die gibt es eben in den nächsten drei Wochen nicht mehr. So erhoffen wir uns, dass es nur noch sichere Begegnungen zwischen zwei oder mehr Personen geben wird. Wir empfehlen auch im privaten Bereich, Masken zu tragen, wenn der Abstand kleiner als 1,5 Meter ist, Meter ist. Wir stellen nämlich fest, dass gerade im privaten Bereich die Ansteckungsgefahr oft unterschätzt wird. Man hat das Gefühl, Freunde und Verwandte, die können einem ja nicht schaden und die wollen einem ja auch nicht schaden. Aber manchmal gibt es eben Ansteckungen, vor allem weil Personen, die ansteckend sind, auch nichts von ihrer Krankheit wissen. Man kann ein, zwei Tage, bevor die Symptome auftreten, schon ansteckend sein. Ganz aktuell empfehlen wir, auf Allerheiligen zu achten. Auf den Friedhöfen gibt es immer wieder ein großes Gedränge. Da empfehlen wir, auch wenn das im Freien ist, Masken zu tragen. Das ist einfach vorsichtiger und es ist besser. Auch empfehlen wir bei, an Allerheiligen, bei den Zusammenkünften unter Verwandten, die eben sehr oft stattfinden an Allerheiligen, eben auch dort Masken zu tragen und auf gemeinsames Essen und Trinken möglichst zu verzichten oder einen gro gro großen Abstand einzuhalten. Ebenso empfehlen wir zu verzichten auf diesen Brauch, der eigentlich keiner ist, nämlich Halloween. Ich möchte nur kurz zeigen, wie sich die letzte Woche dargestellt hat in unserer Drive-Thru-Testanlage. Sie sehen hier, dass wir in den ein paar Wochen davor, so immer bei 250 bis 300 Personen waren, die getestet wurden pro Woche. Und das ist letzte Woche auf 949 hochgeschnellt. Also diese Kapazitätserweiterungen, die wir vorgenommen haben, haben ihren Zweck erfüllt. Wir konnten alle diese Tests bewältigen, ohne dass eine einzige Person auf den nächsten Tag vertröstet werden musste. Und wir hoffen, dass wir das auch in Zukunft schaffen, damit jeder und jede, die getestet werden müssen oder wollen, sehr schnell Ergebnisse haben. Es ist lästig, wenn man mehrere Tage auf Ergebnisse warten muss, wie das im Ausland zum Teil der Fall ist, oder wenn man eben stundenlang in einer Schlange stehen muss. Das wollen wir nicht und wir bemühen uns mit allen Kräften, diesen Service aufrecht zu erhalten. Wie schon oft gesagt, bitten wir um Disziplin, um äußerste Disziplin in den nächsten Wochen, um den Einsatz von gesunden Menschenverstand und die Wahrnehmung der Eigenverantwortung. Und zwar die Eigenverantwortung nicht nur in dem Sinn, dass man sich selbst nicht ansteckt, sondern die Eigenverantwortung auch in dem Sinn, dass man Verantwortung dafür nimmt, übernimmt, andere nicht anzustecken. Besten Dank. Liebe Einwohnerinnen und Einwohner, der Gesundheitsminister hat uns aufgezeigt, wie sich die Ansteckungen mit dem Coronavirus leider sehr schnell und stark in unserem Land ausbreiten. Ich möchte Sie gerne aus dem Ministerium für Inneres und Bildung informieren, was diese Zahlen eben gerade auch für die Durchhaltefähigkeit in den wichtigen Bereichen unseres Staates wie Sicherheit, Bildung und Bevölkerungsschutz bedeuten. 
Als erstes möchte ich Ihnen kurz einen aktuellen Statusbericht über die Situation bei der Landespolizei geben. Bei der Landespolizei handelt es sich, wie der Gesellschaftsminister ebenfalls schon ausgeführt hat, um eine sehr systemkritische Organisation für unser Land. Das heißt, dass wenn in diesem Bereich zu viele Personen unkontrolliert erkranken, können die Landespolizistinnen und Landespolizisten, aber auch die Gemeindepolizei für unser Land nicht mehr gewährleisten, dass die Sicherheit und die Strafverfolgung rund um die Uhr sichergestellt ist. Und dieses Szenario gilt es zu vermeiden. Deshalb hat die Landespolizei äh, bereits vor äh, einiger Zeit, aber jetzt auch wieder verstärkt vor zwei Wochen verschärfte Maßnahmen intern umgesetzt. Der Polizeiführungsstab zu Covid-19, welcher eigens eingerichtet wurde, ist tagt regelmäßig und hat eine Maskentragpflicht im gesamten Polizeigebäude sowie auch bei den Dienstfahrzeugen beschlossen. Das haben Sie vielleicht, wenn Sie die Streife auf den Straßen gesehen haben, auch schon beobachten können. Zentrales Ziel der beschlossenen Maßnahmen ist es, eine Verbreitung des Viruses innerhalb der Landespolizei verhindern und andererseits aber auch sich gegenseitig so zu schützen, dass bei einem nicht erhofften Positivtest eines Mitarbeitenden die Quarantäne für weitere Mitarbeitenden bestmöglichst klein gehalten werden kann. Den Ausfälle bei der Landespolizei wie auch bei allen weiteren systemkritischen Einheiten wie bei der Feuerwehr oder dem Pflegepersonal können, sie, können sich letztlich sehr dramatisch in Bezug auf die Durchhaltefähigkeit auswirken. Dank dem sehr pflichtbewussten Einsatz der Landespolizei ist dieser, äh, diese Durchhaltefähigkeit im Moment durchwegs gewährleistet und sollte es, was wir alle nicht hoffen, dennoch zu größeren Personalausfällen kommen, so liegt in diesem Fall auch bereits eine dezidierte Aufgabenverzichtsplanung vor. Wir hören in den Medien auch immer wieder, dass die Situation in Gefängnissen sehr angespannt ist. Es gilt auch in unserem Landesgefängnis ein rigoroses Schutzkonzept umzusetzen, um auch eben die Verbreitung des Virus im Landesgefängnis unbedingt abzuwenden. Das tun wir auch hier, um einen Ausfall bei dem spezifischen Fachpersonal um jeden Preis zu verhindern, aber auch um die Gesundheit der Insassen zu schützen und somit auch sicherzustellen, dass etwaige Spitalaufenthalte von Insassen mit daraus folgenden massiven Pflege- und Bewachungsaufwänden um jeden Preis vermieden werden können, weil diese würden das Sicherheits- und Gesundheitspersonal in Anlehnung an die bereits angespannte Situation noch zusätzlich belasten. Der Zugang zum Gefängnis ist daher weiterhin sehr stark eingeschränkt und Besuche sind nur hinter Glas möglich. Die Lage ist im Landesgefängnis nicht sonst ruhig und sie ist aber sehr geprägt von einer hohen Professionalität im Umgang mit der sehr schwierigen Situation sowohl für Insassen wie auch für das Aufsichtspersonal. Eine zentrale Herausforderung bei der Bewältigung dieser Pandemie ist für unser Land auch die Einsatzbereitschaft der verschiedensten Rettungs- und Hilfsorganisationen wie Feuerwehren, Samariter, Zielschutz, Zivilschutz oder zum Beispiel auch das Kriseninterventionsschutzteam sicherzustellen. Wenn wir es nicht schaffen würden, die Ansteckungen in der Bevölkerung einzuschränken, was wir alle nicht hoffen, dann können wir davon ausgehen, dass diese Rettungs- und Hilfsorganisationen in den nächsten Wochen zur Zusatzunterstützung gebraucht werden. Vor diesem Hintergrund werden die Ausbildungs- und Übungsprogramme dieser Organisationen fortlaufend der aktuellen Lage angepasst, zusammen mit dem Amt für Bevölkerungsschutz. Man schaut auch, wo mit zusätzlichen Weiterbildungen noch Kompetenzen spezifisch gefördert werden können, die allfällig eben gebraucht würden für die Bewältigung dieser Pandemie im Rahmen von kurzfristigen Einsätzen.
um die Prozesse und auch die aktuelle Entwicklung fortlaufend mit den Rettungsorganisationen auszutauschen, gibt es wieder verstärkt und regelmäßige Rapporte mit dem Amt für Bevölkerungsschutz, den Führungsorganen der Gemeinde und eben den vielen vorweg genannten Rettungs- und Hilfsorganisationen. Was mir als Innenministerin ein großes Anliegen ist, ist einfach auch noch darauf aufmerksam zu machen, dass während der ersten Welle der Pandemie extrem viele Freiwillige sich im Dienste für die Gesellschaft engagiert haben. Die Solidarität und die Hilfsbereitschaft und die Nachbarschaftshilfe war einzigartig. Diverse Leistungen, wie beispielsweise die Versorgung von verschiedenen Personengruppen, konnten nur mit einer Vielzahl von Freiwilligen bewältigt werden. Wir müssen uns aber bewusst sein, dass wir uns jetzt in einer Ausgang, anderen Ausgangslage befinden wie im Frühjahr. Dies, weil, anders wie bei der ersten Welle, zu weiten Teilen die Bevölkerung weiterhin ihrer Beschäftigung nachgeht. Dies gilt es auch zu berücksichtigen, wie wir eben planen können, wie wir auf Freiwillige im Bereich von der Samariter, Feuerwehren und so weiter zurückgreifen können. Das ist mir ein ganz wichtiger Aspekt, dass man diesen auch mitbeachtet, wenn es darum geht, dass wir alles daran setzen müssen, dass nicht zur gleichen Zeit zu viele Personen gleichzeitig erkranken. Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrpersonen und Fachpersonen und liebe Schulleitungen, heute haben mich viele von euch persönlich kontaktiert mit der Bitte, sehr geehrte Frau Haser, bitte schließen Sie die Schulen nicht wieder. Die Erinnerungen an den 13. März 2020, wo wir die Schulen schließen mussten, sitzen bei uns allen noch sehr tief. Ich habe diesen Moment als historische Teamleistung empfunden, die mich emotional heute, aber auch in Zukunft prägen wird. Wir haben es dank euch, dank jedem, damals geschafft, in geordneten Strukturen vom Präsenz zum Fernunterricht umzuschalten. Nun sind aber einige Monate vergangen und ihr habt seit den Schulöffnungen im Mai bewiesen, dass die Umsetzung der Vorgaben der Regierung und aber auch die Durchführung der Schutzkonzepte in den Schulen gut funktionieren. Dank eurem strikten Einhalten aller Hygiene- und Distanzmaßnahmen ist es uns gelungen, dass bis heute keine einzige Klasse in Liechtenstein gesamthaft in Quarantäne gehen musste. Auch das ist wieder eine Leistung, die nur im Team funktioniert und wofür ich mich einmal mehr bei euch bedanken möchte. Und ich kann euch versichern, die folgenden Ausführungen, die ich zu den erweiterten Vorgaben in den Schulen machen werde, die haben alle nur ein Ziel, dass wir den Präsenzunterricht aufrechterhalten können und die Schulen offen bleiben. Wenn ich nachher auf die erweiterten Vorgaben, die die Regierung an diesem Sonntag beschlossen hat, eingehe, dann hat das immer auch damit zu tun, dass wir alle sehen, wie auf der Welt, in unseren Nachbarländern, aber eben auch bei uns immer mehr Menschen an Covid-19 erkranken. Wir müssen einerseits eben schauen, wie das der Gesundheitsminister gesagt hat, dass wir die Spitäler und Pflegeeinrichtungen nicht überlassen. überlasten. Wir müssen aber auch schauen, dass eben auch in der Schule nicht zu viele Personen äh, auf einmal krank werden. Jetzt würde ich um... Bitte... Man sieht auf dieser Grafik, dass sich in den letzten äh, Wochen auch die Situationen von Quarantänefällen, Isolationsfällen und somit auch erkrankten Fällen von Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern äh, stark nach oben entwickelt hat. Und deshalb ist es ganz wichtig, wenn wir jetzt äh, das gemeinsame Ziel weiterverfolgen, dass wir die Schulen offen halten, dass wir schauen, wo können wir noch zusätzliche Maßnahmen treffen, neben den ganz wichtigen allgemeinen Regeln, die äh, Mauro Petrazzini ausgeführt hat, wie Distanz halten, Kontakte auf ein Minimum ähm, beschränken. Wie können wir noch zusätzliche Maßnahmen machen, damit diese Kurve nicht weiter so steigt? Weil wenn diese Kurve 
bei den Lehrpersonen weiter so steigt, aber auch bei den Schülerinnen und Schülern weiter so steigt, dann werden wir im Bildungssystem große Probleme in der Durchhaltefähigkeit haben. Und deshalb äh, möchte ich Sie heute informieren, was wir am Sonntag beschlossen haben. Wir haben ja bereits äh, vor einigen Monaten die Vorgaben für die Schulen in der Regierung verabschiedet. Ich habe ausgeführt, die werden äh, auf beeindruckende Weise umgesetzt. Und wir haben jetzt auf dieser Vorgabe, auf dieser Basis nur noch äh, ein, an, an, an ein paar Stellschrauben einfach weitere Vorgaben eingefügt. Es ist dies als erstes, dass die Regierung entschieden hat, dass ähm, per sofort für schulexterne Personen im Schulhaus auch Maskenpflicht gilt. Das ist eigentlich eine, eine Präzisierung auch im Hinblick auf die Regelung, die wir bereits betroffen haben, dass in öffentlichen Bereichen äh, für Erwachsene eine Maskenpflicht gilt. Dies gilt natürlich jetzt in den Schulen vor allem für äh, Besucher äh, oder eben vor allem auch Eltern. Dann weil wir immer auch wieder sehen, dass eben bei Konsumation, bei Essen und Trinken schwierige oder kritische Situationen äh, entstehen, wo die Ansteckungsgefahr hoch ist, haben wir äh, für die Schulmensen äh, die Vorgaben ähm, verschärft. Wir haben aber ganz bewusst entschieden, dass die Schulmensen offen bleiben, weil es wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler sich äh, verpflegen können, gerade auch an Schulstandorten, wo es nicht möglich ist, dass sie nach Hause gehen. Das heißt zum Beispiel, dass bei großen Mensen, wie zum Beispiel beim Gymnasium, man einen Schichtbetrieb eingeführt hat, dass die Konsumation von Speisen und Getränken wirklich ausschließlich nur noch sitzend erfolgen darf und vor allem in der Schule auch, dass man die Durchmischung von Klassen und Gruppen strukturiert und systematisch verhindert. Die Schülerinnen und Schüler müssen im Mensa-Bereich eine Maske tragen, älter zwölf Jahre, bis sie am Tisch sitzen. Und ähm, vor allem auch wichtig, dass die Mensen, die zum Teil auch noch öffentliches Publikum empfangen haben, äh, derzeit ausschließlich für die Verpflegung von Lehrpersonen, Schülerinnen und Schülern ausgerichtet sind. Dann haben wir... Ähm, Verschiedene Regelungen und Szenarien äh, zusammen mit dem Schulamt erarbeitet. Sie sind jetzt gerade auch in einer Sitzung mit allen Schulleitungen, wo wir versuchen, Vorgaben zu geben, wie kann man, wenn es zu vermehrten Ausfällen kommt, den Schulalltag trotzdem sicherstellen. Also das heißt zum Beispiel, dass Lehrpersonen, die in Quarantäne sind, ähm, weiterhin Unterrichtsmaterial vorbereiten und so eben den Fernunterricht sicherstellen können für die Schülerinnen und Schüler, die ebenfalls in Quarantäne sind und dann Fernunterricht haben. Das heißt aber auch, was tun wir, wenn der Ernstfall eintritt und es hat zu wenig Klassenlehrpersonen, wie können andere Fachlehrpersonen oder weitere therapeutische Personen im Unterricht geben, unterstützen. Und hier haben wir wirklich ganz verschiedene Szenarien erarbeitet, die den Schulleitungen eben auch helfen sollen, dass sie mit größtmöglicher Flexibilität auf die, wie gesagt, an gewissen Schulstandorten auch schon schwierige Situation, was die Erkrankungen der Lehrpersonen anbelangt eingehen können. Dann haben wir in den Vorgaben fakultativ hineingeschrieben, weil das immer wieder auch von gewissen Schulen, von den Schulleitungen aus äh, ans Schulamt getragen wurde, wie gehen wir mit dem Thema Maskentragen in den Schulen um. Ähm, da haben wir jetzt von der Regierung aus einfach ermöglicht, dass die Schulen immer vorausgesetzt in der Absprache mit dem Schulamt Standort und bereichsspezifisch das Maskentragen anordnen können. Immer vorausgesetzt, die Kinder sind älter als zwölf Jahre und immer natürlich vorausgesetzt, dass es die epidemiologische Situation erfordert. Es gibt bereits Schulstandorte, die das eingeführt haben, diese Empfehlung, starke Empfehlung auch. Und wir auch die Rückmeldung haben, dass das sehr gut von den Schülerinnen und Schülern mit Verständnis angenommen wird und auch umgesetzt. Dann ähm, als letztes haben wir auch äh, die 
Strukturen äh, in Bezug auf die Bewertung der epidemiologischen Lage wieder verschärft äh, und auch äh, haben wir eingeführt, dass wir regelmäßige Ra Lagebesprechungen äh, intensivieren, so dass wir jederzeit auch vom Ministerium aus und vom Schulamt aus die Schulen so gut wie möglich äh, unterstützen können, sollte es zu weiteren Engpässen kommen, wovon äh, wir alle nicht ausgehen möchten und das auch nicht hoffen. Das Bildungsministerium wird in den nächsten Tagen auch die Kampagne Heben Sorg in den Schulen, die haben die auch landesweit ausgeweitet, nochmals äh, ein bisschen erweitern und den Schulen auch nochmals Inputs zur Verfügung stellen, äh, wo Unterrichtsmaterial dann für die Prävention eingesetzt werden kann, wo genau auch auf die allgemeinen Hygiene- und Distanzmaßnahmen nochmals eingegangen wird. Es ist mir zum Abschluss sehr wichtig festzuhalten, dass, wie gesagt, alle diese Maßnahmen auch in den Schulen dazu dienen, die Durchhaltefähigkeit sicherzustellen und die Eindämmung des Coronavirus bestmöglichst zu gewährleisten. Die Regierung setzt, wie gesagt, alles daran, den Präsenzunterricht an den Schulen aufrechtzuerhalten, die Sicherstellung eines funktionierenden Gesundheitssystems zu gewährleisten, sowie die Gewährung der Sicherheit und Einsatzfähigkeit der Rettungsorganisationen in unserem Land zu ermöglichen. Das große Engagement aller Beteiligten war, ist und bleibt die zentrale Stütze in dieser Krisenbewältigung. Nur wenn wir uns alle solidarisch verhalten und uns an die Vorgaben halten, können wir diese Herausforderung gerade auch in Bezug auf die Durchhaltefähigkeit erfolgreich bewältigen. Und ja, im, Durchhalt, im Wort Durchhaltevermögen steckt Kraftakt, Mühsal, Hinterfragen der Sinnhaftigkeit, aber es steckt auch Gemeinsamkeit, Energie sammeln und sich daran orientieren, dass jeder von uns einen Beitrag bei dieser weiteren historischen Herausforderung für unser Land einbringen kann. Besten Dank. Dann nehmen wir gerne Ihre Fragen entgegen, sollte es Fragen geben. Ja, also. Ich frage fürs Volksblatt. Und zwar, ähm, wir haben jetzt gesehen, da sind relativ viele Schüler und, äh, infiziert äh, oder in, in Quarantäne. Sind die auch infiziert oder sind die sie als Kontaktpersonen in Quarantäne? Also die Zahl ist jetzt kumulativ. Äh, in diesen Zahlen sind Infizierte und Quarantäne äh, Fälle integriert, weil sie einfach im Schulbetrieb nicht anwesend sind. Mhm. Ist auf dieser Darstellung sind diese Zahlen kumuliert. Gibt es viele Fälle unter den Schülern? Auch die äh, äh, Zahlen der Erkrankungen steigen bei den Schülerinnen und Schülern, aber auch bei den Lehrpersonen leider in den letzten Tagen exponentiell. Äh, dann noch an den Gesundheitsminister. Sie haben vorhin äh, den Vergleich mit den anderen Ländern gezogen. Äh, wie, wie aussagekräftig ist denn diese Hochrechnung auf 100.000 Einwohner und äh, müsste man nicht auch noch die Anzahl Tests mit berücksichtigen? Steht der Lichtenstein immer noch so schlecht da? Ja, wir testen ziemlich gut, aber eben unsere Positivitätsrate ist eben auch relativ hoch. Und das heißt, man müsste eigentlich noch mehr testen. Und wir testen nicht massenhaft Symptomlose. Wir testen Symptomlose genau dort, wo wir glauben, dass wir den meisten Effekt erzielen können, nämlich die Personen, die in der Alterspflege arbeiten. Da glauben wir, dass wir dort dass diese Testkapazität am besten eingesetzt haben bei den Symptomlosen. Und sonst testen wir in der Marktplatzgarage eben die Personen mit Symptomen und einige wenige, die noch Selbstzahler sind, die das brauchen, zum Beispiel, weil sie reisen wollen. Ich denke, die Inzidenz stimmt so schon. Die Krankheit ist bei uns sehr verbreitet. Ich denke, es kennt jetzt bald jeder einen oder mehrere, äh, den es erwischt hat. Und bald kennt auch jeder einen oder mehrere, die es etwas heftiger erwischt hat. Und diese Menschen können dann eben gute Zeugen sein dafür, es ist nicht nur eine Grippe. Die, die es heftiger erwischt, erwischt es wirklich sehr heftig. Und ich glaube, dieses Wissen, dass das überall schon vorhanden ist, zeigt, dass die Krankheit eben auch 
überall schon vorhanden ist. Ähm, ich habe eine Frage an Herrn Pedrazzini. Und zwar, darf man als Grenzgänger, der in Liechtenstein arbeitet, die Testanlage auch nutzen? Es gibt immer wieder Grenzgänger, die, die kommen und, und sich dort testen lassen. Ähm, das ist, weil sie teilweise auch vom Arbeitgeber aufgefordert werden. Also wir, wir haben auch solche Personen, aber es sind nicht viele. Wenn wir überrannt würden, dann müssen wir natürlich Maßnahmen ergreifen. Aber im Moment hält sich das noch auf einem relativ niedrigen Niveau und das können wir einfach so, sagen wir, mitfahren. Bitte. Dann habe ich noch eine andere Frage. In den sozialen Medien kursieren Gerüchte, wonach einige Hospitalisierte nicht wegen Corona ins Spital eingeliefert wurden, dort aber positiv getestet wurden und trotz fehlender Symptome seither als Corona-Patienten gelten. Darf ich Ihnen die Möglichkeit geben, dieses Gerücht auszuräumen? Das kann ich nicht. Das kann schon so passieren. Ich habe gesagt, die Krankheit ist sehr verbreitet. Es kann sein, dass eine Person eingeliefert wird, wegen Symptomen, die eben weniger typisch sind für Corona, zum Beispiel starker Durchfall. Das ist ein Symptom, das bekannt ist, aber es ist nicht so häufig wie eben Husten. Und dass man dann erst im Spital feststellt, dass das dann auf eine Corona-Infektion zurückzuführen ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass jemand ins Spital eingeliefert wird, weil er sich den Fuß verstaucht hat und man im Spital dann feststellt, dass diese Person auch Corona hat, also das vom Virus infiziert ist und dann natürlich nicht ganz normal behandelt werden kann, sondern eben auch isoliert werden muss, obwohl die Ursache des Spitalaufenthalts eben ein Knöchelbruch ist zum Beispiel. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob wir genau solche Fälle haben, aber das ist für mich durchaus denkbar, dass es auch so Fälle gibt, also nicht nur Fälle, die positiv getestet wurden und dann sich ihr Zustand verschlechtert hat und die dann letztlich im Spital gelandet sind, sondern eben Leute, die direkt ins Spital gekommen sind und man eben erst im Spital gespürt hat, dass sie eigentlich Corona, dass sie an Corona äh, erkrankt sind oder zumindest Corona infiziert sind bei einer anderen Erkrankung. Das kann es also durchaus geben, aber es ist eigentlich egal, diese Personen sind dann im Spital und sie sind infiziert und sie müssen eben auch so behandelt werden wie alle Infizierten. Und das ist eben sehr aufwendig bei dieser Isolation. Das, ja. Und dann möchte ich noch gerne wissen, wie es im Spital ist. Werden nicht notwendige Operationen verschoben? Wir mussten schon einige nicht notwendige Operationen verschieben, weil diese Personen, die im Spital sind, jetzt, ich habe gesagt, elf sind hospitalisiert, eine ist in der Schweiz in der Intensivstation, dann gehen wir davon aus, dass wir so ungefähr zehn Größenordnungen im Spital sind, die kann man nicht einfach mischen mit den anderen Patienten. Die müssen abgetrennt sein in den Isolationsstationen und diese Isolationsstationen sind immer nur so blockweise zu schaffen. Das heißt, das Spital wird schon in dem normalen Betrieb beeinträchtigt und wir mussten auch schon einige Operationen verschieben auf später, also die Dinge, die nicht dringend nötig sind. Es tut mir leid für diese Patienten, weil die haben sich die, ihre, die Lösung ihres Problems erhofft in dieser Zeit und müssen es eben noch eine Zeit warten, aber es ist eben so, dass es dringender ist, diese Personen, die an Corona erkrankt sind, zu behandeln. Und dann noch eine Frage an die Bildungsministerin. Gibt es eine Marke oder eine Situation, wo man wieder in den Fernunterricht wechseln müsste? Also wie ich bereits ausgeführt habe, versuchen wir strukturell in Planungen, in Szenarien, in Eventualmöglichkeiten ausarbeiten, alles, um sicherzustellen, dass wir den Präsenzunterricht aufrechterhalten können. Aber wie der Gesundheitsminister vorher die Zahlen beleuchtet hat, im Spital müssen wir in diesem Bereich auch die Zahlen beleuchten von Menschen, die zu Hause erkrankt sind und einen mittleren oder auch milden Verlauf haben, aber nicht einsatzfähig sind. Und ich habe das versucht, mit meinen Beispielen heute aufzuzeigen. Wir kommen gerade auch als Kleinstaat, wo 
viele von uns verschiedene Rollen und Aufgaben haben, freiwilligen Arbeit leisten, wenn wir dann ausfallen, sehr schnell einfach an unsere Grenzen und können nicht einfach unbeliebig auf einen Rückfallszenario zurückgreifen. Und ich glaube, deshalb ist es wirklich auch ganz, ganz wichtig, alles daran zu setzen, dass wir wirklich schauen, dass wir die Ansteckungen so gut wie möglich eindämmen und eben auch die, die Kontakte und, und äh, so gut wie möglich reduzieren, da, da trägt jeder dazu bei, dass wir eben die wichtigen Systeme wie die Schule, aber auch die Landespolizei aufrechterhalten können, weil wir können die besten Planungen machen, wir können die besten Szenarien erarbeiten, wenn uns die Menschen fehlen, die diese umsetzen dann werden wir an unsere Grenzen stoßen. Und deshalb machen wir ja genau diese Maßnahmen. Wir machen sie nicht gegen etwas, sondern wir machen sie für etwas, damit wir als Gesellschaft sicherstellen können, dass diese wichtigen Bereiche äh, weiterhin äh, aufrechterhalten bleiben können. Ähm, da möchte ich gerade noch anknüpfen. Ähm Sie haben vorhin noch gesagt, die Landespolizei äh, hat bereits beschlossen, welche Aufgaben man als erstes weglässt. Was, was wären denn Beispiele für solche Aufgaben, die halt dann im Notfall beiseite geschoben werden? Also grundsätzlich ist es so, dass die Landespolizei über ein sehr ähm, äh, spezifisches, kaskadenartiges Verzichtsplanungsmanagement äh, verfügt, wo wirklich schon, äh, wenn drei fehlen, wenn fünf fehlen, wenn zehn fehlen, sehr spezifisch und sehr fein detailliert, äh, auch vor allem in internen Prozessen geschaut wird, was kann weggelassen werden. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, dass es dabei sicher nicht um die den, Grund, den gesetzlichen Grundauftrag der Landespolizei gibt, dass man jetzt eine Disziplin auf einmal nicht mehr macht, sondern da geht es vielmehr auch um interne Strukturabläufe. Und als allererstes schaut man natürlich auch, wie kann man Ressourcen noch optimieren, bevor man auf etwas verzichtet. Aber das können zum Beispiel Weiterbildungen sein, ähm, Ausbildungen und so weiter. Das ist sicher ein Punkt, wo man äh, ziemlich schnell mal schaut, dass man die jetzt dann aussetzen lassen kann ähm, und dann sagt, wir, wir machen jetzt das nicht und dafür fokussieren wir uns auf, auf die Kernaufgabe jetzt. Dann zum Fernunterricht hätte ich noch eine Frage. Mhm. Konnte die Zeit über den Sommer genutzt werden, um da eine digitale Plattform, die einheitlich auch für alle Schulen zur Verfügung und Schulstufen zur Verfügung steht, konnte eine solche schon etabliert werden? Das ist eine sehr wichtige Frage. Ich habe in Anlehnung an die verschiedenen Umfragen, die wir im Rahmen des ersten Fernunterrichts und, und auch nachher des zum Teil Fern- und Präsenzunterricht gemischten Unterrichts gemacht haben, dass ich immer gesagt habe, es ist wichtig, dass wir diese gut auswerten und daraus lernen. Und diese Zeit konnten wir sehr intensiv nutzen, vor allem, was Sie angesprochen haben, in Bezug auf die Vereinheitlichung der Plattformen, der Kommunikationsplattformen. Aber was äh, uns auch sehr unterstützt, ist sicherlich auch jetzt bei diesen Schülerinnen und Schülern, die in Quarantäne sind, ist, dass wir äh, das große äh, ICT-Projekt, äh, wo wir diesen Rollout über die ganzen Schulen planen, ja parallel dazu machen. Machen. Das war vor Covid schon geplant und das hilft uns natürlich enorm, zum auch jetzt, im Moment sind es ja nicht Klassenthemen, wir haben Gott sei Dank keine Klasse als Ganzes in Quarantäne, aber dass wir auch bei den einzelnen Schülerinnen und Schülern, die in Quarantäne sind, wirklich spezifisch äh, reagieren können und, und dort auch Fernunterricht sicherstellen können. Ähm, noch eine Frage an die Bildungsministerin. Wie viele Lehrer äh, dürfen denn maximal ausfallen? Also ab wann wird das problematisch? Gibt es da ein Ampelsystem oder, oder ja? Das ist eine Frage, die vor allem jetzt die Schulleitungen für ihren Schulstandort 
individuell beantworten müssen, weil es kann keine Klausel berechnet werden, die für alle Schulstandorte, egal wie groß, egal wie viele Klassen, egal wie viele Therapeuten vor Ort und so weiter gemacht werden. Was wir vom Schulamt und auch das Bildungsministerium unter Hochdruck erarbeitet haben, sind so Raster, wo man eben wie geführt äh, sich dann auch so in verschiedene Szenarien äh, einfühlen kann, eben was ist, wenn vier Lehrpersonen fehlen, was ist, wenn sechs Lehrpersonen fehlen, was habe ich noch für Lehrpersonal aus anderen Disziplinen, das ich beiziehen könnte, gibt es Lehrpersonal, das in Teilzeit arbeitet, das man erhöhen könnte, also da haben wir den Lehrerinnen und Lehrern, also vor allem auch den Schulleitungen ganz viel Flexibilität geschaffen, wie sie sehr unbürokratisch und flexibel dann auf diese Situationen reagieren können. Wie gesagt, ich kann nicht die Zahl für einen einzelnen Schulstandort sagen, aber was ich schon sagen kann, Folie noch mal schnell sagen, was man bei der Folie hier sieht, noch mal wenn das so weiter wächst, dann haben wir vor allem bei den Schülerinnen und Schülern, die in Quarantäne sind, das Problem, dass wir enorm Ressourcen brauchen, zum Einzel, im Einzelfall Fernunterricht sicherzustellen, aber natürlich auch auf unser Land angemessen, wenn die Welle bei den Lehrpersonen auch jetzt so stark äh, weiter wächst, dann äh, wird es Kapazitätsprobleme geben und deshalb setzen wir alles daran, dass das nicht passiert und wir sind auch der tiefen Überzeugung, dass die Schulen haben das bis anhin so wirklich äh, auf wunderbare Art und Weise umgesetzt und nehmen die Situation sehr ernst und wir sind der Überzeugung davon, dass wenn wir auch ähm, jetzt noch die zusätzlichen Vorgaben umsetzen, äh, dass wir dann äh, sicherstellen können, dass die, diese Kurve nicht steigt, wobei man natürlich auch sagen muss, dass diese Ansteckungen nicht ausschließlich im Schulbereich passieren. Wir sind natürlich auch sehr gefordert, alle im privaten Bereich so gut wie möglich äh, diese Distanz- und Hygienemaßnahmen umzusetzen. Das gilt aber auch für uns. Es nutzt nichts, wenn wir uns in der Arbeit äh, bestmöglichst an die Maßnahmen halten und, und zu Hause äh, diese dann zur Seite legen. Ich glaube, das gilt für jeden von uns. Was man hier vielleicht bemerken muss, noch ist, es ist auch hier ein selbstverstärkendes System. Es ist schwieriger, jetzt, als es je war, so eine Situation zu bewältigen, weil nämlich Schutzkonzepte einzuhalten sind. Also Dinge wie wir schmeißen zwei Klassen zusammen und machen eine Größe daraus. Das widerspricht dem Schutzkonzept. Wir wollen die Klassen separiert halten, dass wenn etwas ist, dass dann eben nur die Klasse betroffen ist und nicht die andere. Und wenn man eben zu wenig Lehrer hat, dann fehlt einem eben diese Möglichkeit auch, die Klassen zusammenzugeben. Und das ist das eben, was es schwieriger macht. Wir arbeiten nicht normal in vielen Bereichen, sondern wir arbeiten mit Schutzkonzepten oder wie im Spital mit Isolationsbereichen. Das macht, dass die Arbeit ist sonst schon schwieriger als, als sie normalerweise ist und jetzt mit Ausfällen wird sie natürlich noch schwieriger. Ähm, ich hätte noch eine Frage zur Maskenpflicht auch an den Schulen. Da können die Schulleitungen das ja autonom regeln. Ähm, warum gibt es da keine einheitliche Regelung, um das zu vereinfachen? Wir sind bis anhin in der Strategie, dass wir von der Regierung aus die wichtigsten übergeordneten Vorgaben definiert haben, aber den Schulen nachher auf ihren Standort hin spezifische Schutzkonzepte und somit auch Flexibilität überlassen, sehr gut gefahren, weil sich einfach auch zeigt, dass die Schulleitungen und die Lehrpersonen äh, mit höchstem Einsatz sich diesen Schutzkonzepten annehmen. Und es ist nicht jedes Schulhaus, das habe ich auch schon oft ausgeführt, auch infrastrukturell gleich ausgestattet. Und deshalb war es uns auch wichtig, eine, eine Maskenpflicht ab zwölf Jahren soll ja auch nur dann wirklich eingesetzt werden, wenn es unbedingt sein muss. Und es soll so gut wie möglich auch nicht unterrichtshindernd sein. Und deshalb war es uns wichtig, dass man es auch wirklich nur an den Standorten macht, wo es eben aus infrastrukturellen, aber auch aus, aus äh, äh, Fallgründen, wenn es jetzt an einer Schule verstärkte Ansteckungen gibt, einfach aus epidemiologischer Sicht Sinn macht. Aber es soll immer gewährleistet sein, dass das mit dem Schulamt abgesprochen ist. Und wir kommen mit dieser autonomen Lösung auch den Schulleitungen und, und auch den äh, Klassenlehrpersonen entgegen, die von sich aus 
immer wieder gefragt haben, wie können wir das handhaben, weil es gibt zum Beispiel Klassen, die haben Schülerinnen und Schüler mit einer Risikoerkrankung in der Obstufe in der Klasse und die haben von sich aus die Initiative ergriffen und gesagt, wir möchten dann, wenn wir den, äh, die Standsicht einhalten können, Schutzmasken tragen. Und ich glaube wirklich, das ist auch ein Erfolgsrezept unseres Landes, dass diese Autonomie gut funktioniert, weil wir auch sehr kurze Wege haben im Austausch und den werden wir auch in den nächsten Tagen und Wochen intensiv pflegen sowohl Ministerium, Schulamt, aber auch mit den Schulleitungen. Dann würde ich noch eine letzte Frage. Ja. Ähm, bezüglich ähm, den Beatmungen, wie viele Leute werden im äh, Landesspital derzeit beatmet und was kann das Spital da in diesem Bereich überhaupt leisten? Derzeit wird im Landesspital niemand bearbeitet, äh, beatmet. Wir haben am Landesspital keine Intensivstation. Also es ist unter normalen Umständen nicht möglich, am Landesspital Personen, jetzt aus, mit Ausnahmen von Operationen, die dort durchgeführt werden, künstlich zu beatmen. Das ist eine Aufgabe einer Intensivstation. Die nächsten Intensivstationen befinden sich in Chur, Grabs oder St. Gallen. Wir haben aber im Frühjahr äh, einen uns für Notfälle gewappnet, dass wir eine Handvoll Beatmungsplätze einrichten können. Wir haben die Apparaturen, wir haben die Dinge. Beim Personal wird es sehr knapp, das wird eine sehr schwierige Sache. Aber man muss einfach sagen, das ist dann das Notprogramm. Dort befinden wir uns nicht mehr im Normalfall dessen, was das Landesspital normalerweise leisten darf. Es hat keine zertifizierte Intensivstation. Aber alles ist besser als nichts wenn so ein Notfall tatsächlich eintreffen würde. Und eben genau deshalb rufen wir ja die Bevölkerung auf, aktiv mitzumachen bei all diesen Maßnahmen. Und deshalb ergreifen wir auch diese sehr speziellen und sehr starken Maßnahmen, die wir letzte Woche ergriffen haben, um eben diesen Zustand zu vermeiden, dass eben nicht Menschen am Landesspital beatmet werden müssen, weil alle Intensivstationen in der Umgebung ausgelastet sind. Nochmals, das ist dann der Notbetrieb, das ist nicht der Normalbetrieb. Eine letzte noch, okay, gut. Zusammengefasst, einfach nochmal zu den ähm, Maßnahmen von letzter Woche. Ich glaube, viele Menschen haben nicht ganz verstanden, warum man das jetzt so plötzlich machen muss, wo die Kühlschränke der Gastronomen noch voll ist. Es wurde vielleicht auch nicht verstanden, warum die Casinos öffnen dürfen, aber Restaurants zumachen müssen. Können Sie das vielleicht noch mal erläutern? Ja, also zur Geschwindigkeit. Wir stellen exponentielles Wachstum fest. Exponentielles Wachstum heißt, keinen Tag zu verlieren. Also ein Wochenende mehr mit Halligalli in der Gastronomie bringt uns viel mehr Fälle hinten raus. Und das wollten wir vermeiden. Und deshalb hat sich die Regierung letzte Woche vor dem Wochenende, ich muss zugeben, kurz vor dem Wochenende, dazu entschlossen, anhand der Zahlen, die letzte Woche so stark gestiegen sind, sofort und unverzüglich zu handeln. Und wenn wir vergleichen, dann haben wir viel stärker gehandelt als unsere Nachbarstaaten. Wir haben ein sehr viel strikteres Programm. Es gibt bei uns keine Möglichkeit mehr, wie sich zwei Menschen in einem Raum begegnen können, ohne dass beide Masken tragen, also nahe begegnen können. Und das ist, das, das ist der rote Faden, der sich durch alles zieht. Vorher gab es eben diese Ausrede noch, wenn man zusammen es isst oder trinkt. Und wir haben eben festgestellt, dass viele Ansteckungen eben genau in diesen Situationen stattfanden und deshalb mussten wir genau diese Situationen jetzt vermeiden. Zu den Casinos, auch da, es ist stringent, ich habe im Sommer schon gesagt, wenn die zweite Welle kommt, dann werden wir vermehrt mit Masken arbeiten. Und wir wollen nicht Sozialkontakte einschränken, wir wollen Sozialkontakte sicher machen, dort, wo sie passieren. Und das passiert eben mit Masken. Und das zieht sich auch jetzt ins Casino. Man kann die Tätigkeiten, die man sonst macht, auch weiterhin machen, aber eben, man darf doch nicht essen oder trinken. Das Casino ist ein öffentlich zugängliches Gebäude, dort hat man Masken zu tragen. Also dass auch dort die Begegnung zwischen den Menschen so ist, dass es keine Ausrede gibt, die Maske abzusetzen. Das zieht sich durch alles. Auch Takeaway. Takeaway heißt nicht einfach Gastronomie-Light, sondern Takeaway heißt, dass man, wenn man in ein Restaurant sich begibt und dort 
Paket abholt, dass man Maske trägt, wenn man sich dort aufhält. Also alle diese Dinge haben wir sehr, sehr strikte durchgezogen, auch bis zu den Veranstaltungen. Auch bei Veranstaltungen gibt es nichts zu essen und zu trinken. Dort sitzt man mit Maske in einem Raum. Und ich denke, das ist ein sehr einfaches und durchgängiges Konzept und es ist auch meines Erachtens oder nach Erachtens der Regierung ein sehr wirksames Konzept. Es ist der Holzhammer, ich weiß es. Aber etwas müssen wir tun, damit wir die Fallzahlen runterkriegen. Und es ist furchtbar für uns, auf dem Stuhl zu sitzen, die Maßnahmen ergriffen zu haben und abzuwarten, ob sie denn wirken. Weil zehn Tage wird schon dauern, bis man das spürt. Und das ist für uns eine sehr quälende Zeit jetzt, dieses Abwarten. Und wir können fast nicht mehr stärkere Maßnahmen nachlegen, die dermaßen wirksam sind wie diejenigen, die wir schon ergriffen haben. Gut, dann bedanke ich mich bei Ihnen allen, wünsche Ihnen zu Hause noch einen schönen Abend und bitte Sie noch mal inständig, die Maßnahmen einzuhalten und dafür zu sorgen, dass wir möglichst keine Ansteckungen mehr haben in diesem Land. Vielen Dank.